ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வினிதா இந்த வீடியோவில் நம்ம அனாலிட்டிக்கல் பர்சன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான லெவல் பார்க்க போகிறோம் இப்போது முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்துகிட்டு அதிலிருந்து பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டு மூணு டாபிக்ஸை கம்பைன் பண்ணி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டேரக்டாக போயிடலாம் இப்போ இந்த இந்த வீடியோவில் நான் என்ன இந்த கொஸ்டினில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டோட பிளட் ரிலேஷன்ஸும் அதே சமயம் சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸும் சேர்ந்து வந்தால் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இன் அ ஃபேமிலி ஆஃப் எயிட் மெம்பர்ஸ் தேர் ஆர் த்ரீ மேரிட் கப்புள்ஸ் ஈச் கப்புள் ஹேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் சைல்ட் ஆல் ஆர் செட்டிங் அரவுண்ட் யூர் சர்க்குலர் டேபிள் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து எயிட் சர்க்குலர் டேபிளில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு கப்பல் இருக்காங்க த்ரீ மேரிட் கப்புள்ஸ் இருக்காங்க அந்த கப்புள்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ கொடுத்துருக்க க்ளூஸ் வச்சு நம்ம போடுவோம் இப்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஏ இஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சர்க்குலர் டேபிளில் எயிட் மெம்பர்ஸ் வந்து உட்காந்துருக்காங்க இது வந்து ஆஷ்யூஷுவல் நம்ம எப்படியும் போட்டுக்குவோம் இன்னொன்று ப்ளஸ் என்னென்னா பிளட் ரிலேஷன்ஸ்க்கு ஒரு ட்ரீ போடுவோம் இல்லைங்களா அதையும் ஃபேமிலி ட்ரீயும் போட்டுக்கணும் இப்போ ஏ இஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் எஃப்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போனா அந்த குடும்பத்துக்கே அவர் தான் வந்து பெரிய தலைவராக இருப்பார் இவருக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு குழந்தைங்க இருப்பாங்க அது யாருன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போ இவங்க இந்த கப்பலுக்கு வந்து பிறந்த குழந்தை எஃப்ன்னு வச்சுக்கோ ஓகேங்களா இப்போ இந்த எஃப் ஏ வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் எஃப் எஃப் என்ன ஜெண்டர்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க அண்டு சிட்டிங் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் இஸ் கிராண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஏ வந்து என்ன சொன்னாங்க என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஏ உட்காந்துருக்காருன்னா அவர் வந்து சிட்டிங் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் இஸ் கிராண்ட்ஸ் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கிராண்ட்ஸ் அண்ட் வந்து இங்கே இருப்பார் செகண்ட் டு த லெஃப்ட்டுங்கும் போது ஒன் டூ ஓகேங்களா அப்போது கிராண்ட்ஸன் வந்து இங்கே உட்காந்துருப்பார் இவர் தான் கிராண்ட்ஸன் இவருக்கு லெஃப்ட்டு தான் வந்து யார் உட்காந்துருக்காருன்னா ஏ செட்டிங் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஏன்னா எல்லாருமே இங்கே மென்ஷன் பண்ணி எதுவும் கொடுக்காதனால சென்டர் ஃபேஸ் பண்ணி தான் உட்காந்துருக்காங்க நம்மளும் அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இவருக்கு செகண்ட் டு த லெஃப்ட்டுங்கும் போது ஏ இங்கே வருவார் இவர் வந்து கிராண்ட்ஸன் ஓகேங்களா இது ஒரு குழு வச்சுக்குவோம் அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் பி இஸ் த நெஃப்யூ ஆஃப் இ அண்ட் செட்டிங் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் சொல்லிட்டாங்க ஸோ பி என்னென்னா நெஃப்யூ ஆஃப் இ அப்படின்னா ஸோ நம்ம இ வந்து இங்கே வருவாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இவங்களுக்கு குழந்தைங்க பார்த்தோன்னா யார் அப்படின்னா இ சொல்லிட்டாங்க இ சாரி பி வந்து நெஃப்யூ சொல்லிட்டாங்க நெஃப்யூனா அது வந்து பையன் இஸ் த நெஃப்யூ ஆஃப் இ அண்ட் செட்டிங் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் ஸோ இவங்க ஃபாதர் மதர் இருப்பாங்க ஸோ யாருன்னு நம்ம பார்ப்போம் கண்டிப்பாக இவங்க பிரதர் சிஸ்டர்ஸாக இருப்பாங்க ஏன்னா தன்னோட பிரதரோட சிஸ்டரோட குழந்தையோவை தான் பியாக இருப்பாங்க ஸோ பிரதர் சிஸ்டர் இருக் ரிலேஷன் இருக்குது ஆனால் யார் பிரதர் யார் சிஸ்டர்னு நமக்கு தெரில ஸோ இ இங்கே இருக்கார் பி சொல்லியாச்சு ஸோ பி வந்து கிராண்ட்ஸன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுடுங்க இந்த கிராண்ட்ஸனுங்கிற பிளேஸில் பி வந்துடும் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அண்ட் செட்டிங் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர்னா இங்கே தான் அவரோட ஃபாதர் வருவார் பீஸ் ஃபாதர் இவருக்கு லெஃப்ட் எது ஒன் டூ இது தான் லெஃப்ட் ஸோ இங்கே உட்காந்துருக்காரு இவர் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு மேல் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்டும் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் டி இஸ் த சன் ஆஃப் ஹெச் டி இஸ் த சன் ஆஃப் ஹெச் அண்ட் செட்டிங் செக் செட்டிங் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் இஸ் சிஸ்டர் ஸோ இதில் என்ன நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா இவங்க இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் இருக்க முடியும் இங்கே இருக்காது இங்கேயும் இருக்காது ஸோ டி இஸ் த சன் ஆஃப் ஹெச் அப்படின்னா டி தான் வந்துட்டு இருக்கிறவங்களே பெரியவங்க ஸோ டி வந்து இங்கே வந்துடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டி இஸ் த சன் ஆஃப் ஹெச் அப்படிங்கும்போது டி வந்து ஒன்றை இங்கே வருவார் இல்லை இங்கே வருவார் ஸோ எங்கே வருவார் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் செட்டிங் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் இஸ் சிஸ்டர் ஸோ யாருன்னு நமக்கு பி தெரியாது ஹெச் யாருன்னு தெரியாது ஸோ அதை வெயிட் பண்ணுவோம் அடுத்த மாயின்ட் பார்க்கலாம்
ஸோ இங்கே டி வந்துட்டா பியோட ஃபாதர் ஆயிடுவார் ஸோ பியோட ஃபாதருங்கும்போது இங்கே வந்துடுவார் பீஸ் ஃபாதர் தானே இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே யார் வருவாங்க அப்படின்னா டி வந்துடுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அங்கே ஆல்ரெடி இ ஒருத்தவங்க வருவாங்கன்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா இ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடுவாங்க அப்போ டியும் இயும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆயிடுவாங்க ஸோ நம்ம ஓரளவுக்கு எல்லாமே போட்டோம் இப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா இந்த பிளேஸ் மட்டும்தான் ரிமைனிங் இருக்குது ஸோ யாருன்னு பார்ப்போம் ஏ பி சி சி மட்டும் வரல ஸோ சியும் போட்டாச்சு ஸோ ஃபேமிலி ட்ரீ போட்டோம் இப்போ இந்த பிளேஸஸ் மட்டும் அலக்கேட் பண்ணால் போதும் இப்போ என்ன போட் என்ன பாயிண்ட் பார்க்குறோன்னா ஜி இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் யர் அண்ட் சிட்டிங் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் இஸ் பிரதர் இன் லா ஜி வந்துட்டு எஃப்ஓட ஃபாதர் சொல்லிட்டாங்க அண்ட் சிட்டிங் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் இஸ் பிரதர் இன் லா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா பிரதர் இன் லா யார் டியா இவருக்கு ரைட் எங்கேன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஸோ இங்கே வந்து யார் வராங்க அப்படின்னா ஜி வராங்க ஓகே முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா டி இஸ் த சன் ஆஃப் ஹெச் அண்ட் சிட்டிங் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் இஸ் சிஸ்டர் அப்போ டி வந்து அவங்க சிஸ்டருக்கு தேர்ட் டு த ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டி வந்து இங்கே இருக்கார் இவங்களுக்கு தேர்ட் டு த ரைட் அப்படிங்கும்போது இந்த சைடு இருந்து போனதாம் ஸோ இங்கேருந்து பண்ணால் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இங்கே தான் இவரோட சிஸ்டர் வருவாங்க யார் வருவாங்க இ வருவாங்க ஓகேங்களா இப்போ முடிஞ்சது இதுவும் போட்டாச்சு அடுத்தது பாயிண்ட் பார்க்கலாம் சி இஸ் நாட் சிட்டிங் அட்ஜஸ்ட் டு ஹஸ் பவுஸ் அப்படின்னா சி இந்த டி பக்கத்தில் உட்கார மாட்டாங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இடத்துல எங்கேயும் உட்கார மாட்டாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சி வந்து இங்கே வந்துடுவாங்க இவங்க வந்து ஃபீமேல் ஜெண்டர் டு ஹஸ் பவுஸ் ஐ எஃப் இஸ் நாட் ஆப்போசிட் டு ஹிஸ் ஆர் மதர் இப்போ எஃப் வந்து அவங்களோட மதர்க்கு ஆப்போசிட் கிடையாது அப்படின்னா அவங்க மதர் யார் ஈ ஈக்க ஆப்போசிட் எஃப் இல்லைனா இந்த பிளேஸில் தான் வருவாங்க ஓகே இருக்கட்டும் ஹிஸ்ஸார சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது யாருன்னு நமக்கு தெரியாது அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் நோ ஒன் இந்த ஃபேமிலி இஸ் த விடோ ஆர் விடோவர் யாரும் விடோ கிடையாது விடோவர் கிடையாது ஸோ எல்லாருமே நமக்கு மேரீட் கப்புள்ஸ் வந்தாச்சு அடுத்தது பார்க்கலாம் நோ டூ மேல்ஸ் ஆர் சிட்டிங் அட்ஜஸ்ட் டு ஈச் அதர் ரெண்டு மேல்ஸ் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா இந்த எஃப் வந்து ஃபீமேல் ஜெண்டர் ஆயிடுவாங்க ஸோ அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் இருக்காங்க ஏ பி சி டி மொ டி போட்டாச்சு டி இஎஃப் ஜி ஹெச் ஹெச் மட்டும் வரல ஸோ ஹெச் வந்து இங்கே வந்துடுவாங்க இவங்க வந்து ஃபீமேல் ஜெண்டர் ஓகேவா இதுதான் நம்ம போட்டு முடிச்சுட்டா இப்போ ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஹூ இஸ் த மதர் ஆஃப் பி பிக்கு யார் மதர் சி ஓகேங்களா ஹூ இஸ் சிட்டிங் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் சி சிக்கு லெஃப்ட் யார் இருக்கா ஜி Who is opposite to F? F is opposite to C. Okay. Who is sitting fourth to the right of A's wife? A's wife is H. They are fourth to the right. H is right. Sorry. Fourth is 1, 2, 3, 4. E is fourth. Which of the following is not? ஏ மேரிட் கப்புள் யார் வந்து மேரிட் கப்புள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சியும் டியும் மேரிட் கப்புள் இ அண்ட் ஜி பார்த்தோன்னா அவங்களும் மேரிட் கப்புள் ஹெச் அண்ட் ஏ பார்த்தோன்னா அவங்களும் மேரிட் அடுத்தது டி அண்ட் இ செக் பண்ணோன்னா டியும் இயும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் தப்பு ப்ரூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் மேரிட் கப்புள் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஆஷ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி தான் நமக்கு அனாலிட்டிக்கல் பர்சன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்க க்ளூவை சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து ஒரு மேட்ரே கிடையாது இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் These questions are based on the following information given below. Eight delegates P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting around a circular table facing the center not necessarily in the same order. Each of them is from a different country. One of the country is Iran. So, what do you say? One of the eight members are facing the center of the சென்ட்ரல் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தா இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ எயிட் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு சர்க்குலர் டேபிள் போட்டுக்கலாம் இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம படித்து பார்ப்போம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு கொடுத்துருக்க குழுவிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்க்கலாம் த பர்சன் ஹூ இஸ் ஃப்ரம் ஜப்பான் இஸ் நாட் சிட்டிங் அட்ஜஸ்ட் டு த பர்சன் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா ஸோ இது யார் எந்த பர்சன்னு தெரியாது ஒரு கண்ட்ரி மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ரிமம்பர் மட்டும் வச்சுக்கலாம் அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் வி இஸ் நாட் ஃப்ரம் ஜப்பான் ஸோ இ
ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா த ஃபோ பர்சன் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் இஸ் சிட்டிங் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி இந்த இந்த பாயிண்ட் இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எதில் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் த பர்சன் ஃப்ரம் இங்கிலாண்ட் சிட் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த பர்சன் லெஃப்ட் ஆஃப் த எஸ் ஹூ இஸ் நாட் சிட்டிங் அஜஸன் டு பி த பர்சன் ஃப்ரம் இங்கிலாண்ட் இஸ் சிட்டிங் அஜஸன் டு த பர்சன் ஃப்ரம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த பர்சன் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் ஸோ இங்கிலாண்டிலேருந்து வரவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அட்ஜஸ்டாக உட்காந்துருக்காங்கன்னா எங்கே இவருக்கு ரைட்டில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வந்தவரா இல்லை பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்தவராகன்றது கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ நம்ம அதையும் போட வேண்டாம் அடுத்தது பார்ப்போம் டபிள்யூ இஸ் சிட்டிங் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் எ பர்சன் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்வியஸாக நமக்கு தெரியுது இதை இதை நம்ம போடுவோம் டபிள்யூ இஸ் சிட்டிங் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் த பர்சன் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா ஸோ ஆஸ்திரேலியா இங்கேருந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்தவர் இங்கேன்னா இவருக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டபிள்யூ இஸ் சிட்டிங் தேர்ட் டு த ரைட் இவருக்கு ரைட் எது ஒன் டூ த்ரீ இங்கே தேர்ட் டு த ரைட் இங்கே டபிள்யூ வராருன்னு சொல்லி நமக்கு எக்ஸாக்டாக தெரிஞ்சிச்சு டூ பர்சன் சிட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி டூ பர்சன்ஸ் ஆர் சிட்டிங் பிட்வீன் பி அண்ட் த பர்சன் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவிலையும் பீலேருந்து பீ பர்சனுக்கும் எடை இடையில் ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்கண்ணா அப்போ இங்கே இடையில் ரெண்டு பேர்னா ஆல்ரெடி இங்கே டபிள்யூ வந்துருச்சு ஸோ பி அங்கே வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை இங்கே பார்த்தோன்னா ரெண்டு வந்துருச்சு இங்கே வந்து பி ஓகேவா இப்போது இன்னொன்று என்ன எனக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இங்கே பார்ப்போம் த பர்சன் ஃப்ரம் இங்கிலாண்ட் சிட் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஹூ இஸ் நாட் அட்ஜஸன் டு பி இப்போ செக் பண்ணுவோம் இப்போ பி இங்கே இருக்குது அவருக்கு அட்ஜஸன் டு வந்து எஸ் இல்லை அப்படின்னா இங்கே எங்கேயாவது எஸ் வரும் ஸோ நம்ம அதை செக் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே வரல அப்படின்னா இங்கே போட்டு பார்ப்போம் எஸ் இங்கே வந்ததுன்னா அவருக்கு த பர்சன் ஃப்ரம் இங்கிலாண்ட் சிட் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் அப்படின்னா ஒன் டூ இவர் வந்து இங்கிலாண்டிலேருந்து வந்திருக்காருன்னு நமக்கு தெரியும் இன்னொன்று என்னென்னா இங்கிலாண்டிலேருந்து வந்தவர் ஒன்றா பாகிஸ்தானுக்கும் அதே சமயம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் அட்ஜஸ்டண்ட்டில் இருப்பார்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ இங்கிலாண்டு இங்கே வந்தார்னா இங்கே ஒன்றா பாகிஸ்தான் இல்லைனா இங்கே பாகிஸ்தான் வருவார் ஸோ இங்கே பாகிஸ்தான் ஆர் யுஎஸ் அதே மாதிரி இங்கே பாகிஸ்தான் ஆர் யுஎஸ் ஓகேங்களா இப்போ இது நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுது இப்போ சப்போஸ் எஸ் இங்கே இல்லை அப்படின்னா இங்கே வந்திருப்பார் ஆஸ்திரேலியா வந்திருப்பார் ஸோ நம்ம அதையும் ஒரு கிளான்ஸ் போட்டு பார்த்துக்குவோம் எஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்தவராக இருப்பார் அடுத்தது சாரி இவர் வந்து ஆஸ்திரேலியா எஸ் இங்கே வந்திருப்பார் அடுத்தது இன்னொன்று ஆப்வியஸாக நமக்கு என்ன தெரியும் பி வந்து இங்கேருந்து வந்திருக்கான்னு தெரியும் டபிள்யூ வந்து இங்கே எஸ் இங்கே வந்துட்டார் அப்படின்னா இங்கிலாண்டு வந்து இவருக்கு லெஃப்ட் அப்போ ஒன் டூ இங்கிலாண்டு வந்து இங்கே வந்து இங்கிலாண்டிலேருந்து வந்தவர் இங்கே வந்திருப்பார் ஸோ இங்கிலாண்டிலேருந்து வந்தவர் இங்கே வந்திருந்தார்னா பாகிஸ்தான் ஆர் யுஎஸ் வந்து இங்கே மாறி மாறி வரும் ஸோ அது எங்கே வரும்னு பார்ப்போம் இப்போ இன்னொரு க்ளூ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா த பர்சன் ஃப்ரம் இங்கிலாண்ட் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த பர்சன் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் இஸ் சிட்டிங் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் வி ஸோ பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்தவர் வந்து தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் வி அப்படிங்கும்போது இங்கே பாகிஸ்தான் சப்போஸ் வந்தது அப்படின்னா தேர்ட் டு த ரைட் அப்படிங்கும்போது வி வந்து இங்கே வந்திருந்தா ஒன் டூ த்ரீ இங்கே பாகிஸ்தான் வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே வி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ பாகிஸ்தானும் இங்கே வராது ஸோ வி கண்டிப்பாக இங்கே பாகிஸ்தான் வரலன்னா இங்கே தான் பாகிஸ்தான் வரும் அடுத்தது இங்கே யூஎஸ் வரும் இது நமக்கு ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இங்கே பாகிஸ்தான் வந்துருச்சுன்னா V வந்து எங்கே வரும் இங்கே வரும் வி த பர்சன் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் இஸ் சிட்டிங் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் வி வீலேருந்து ரைட் எதுனா ஒன் டூ த்ரீ தேர்டு டு த ரைட் வந்துருச்சு ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ சப்போஸ் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாகிஸ்தான் வருது அப்படின்னா தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் வி அப்படிங்கும்போது வி வந்து இங்கே வரும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே வந்துருச்சுன்னா இவர் வந்து யூஎஸ் ஆகிடுவார் இப்போ இது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது என்னென்னு பார்ப்போம் பாகிஸ்தானுக்கு இன்னொரு ரிலேஷன் இருக்குது த பர்சன் சிட்ஸ் எஸ் ஹூ இஸ் நான் எக்ஸாக்ட்லி டூ பர்சன் சிட்டிங் பிட்வீன் பி அண்ட் த பர்சன் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா இது வரைக்கும் நம்ம போட்டோம் அடுத்தது த பர்சன் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் சைனா அண்ட் ஜப்பான் சிட்டிங் அட்ஜஸ்டன்ட்
யாராக இருந்தாலும் சைனா ஆர் ஜப்பானாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ சைனா ஆர் ஜப்பான் வந்து இங்கே வரவே வராது ஏன்னா டபிள்யூஆர்பி வந்து சைனா ஜப்பான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இங்கே வராதுன்னா இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே வந்துட்டு யுஎஸ் வந்துருச்சு இங்கே இங்கிலாந்து வந்துருச்சு பாகிஸ்தான் வந்துருச்சு இங்கே ஆஸ்திரேலியா வந்துருச்சு இங்கே சைனா ஜப்பான் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அட்ஜஸ்டண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இங்கே வராது ஒன்றா இங்கே ரெண்டு பிளேஸில் தான் வரும் எங்கன்றதை பார்ப்போம் இப்போது இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நமக்கு ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சிச்சு சைனா ஆர் ஜப்பான்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே சைனா ஆர் ஜப்பான் ஓகேங்களா இப்போது இன்னும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் படித்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா வி இஸ் நாட் ஃப்ரம் ஜப்பான் அதே சமயம் ஜப்பான் வந்து ஆஸ்திரேலியா பக்கத்தில் உட்கார மாட்டார் அப்படின்னா இங்கே கண்டிப்பாக வி வந்து ஜப்பான் இல்லை அதில் இருந்து தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இங்கே சைனா தான் வரும் இங்கே சைனா வந்துட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து ஜப்பான் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பிளேஸஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் யூ சிட்ஸ் நார்பி யூ சிட்ஸ் டு த ரைட் ஆஃப் த பர்சன் ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியா டபிள்யூ இஸ் நாட் ஃப்ரம் இந்தியா இப்போ ரெண்டே பிளேஸ் தான் நமக்கு இருக்குது டபிள்யூ இல்லைன்னா எஸ் இப்போ டபிள்யூ இந்தியாவிலன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ கண்டிப்பாக எஸ் மட்டும்தான் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருப்பார் ஸோ இவருக்கு யார் யூ சிட்ஸ் டு த ரைட் ஆஃப் த பர்சன் ஃப்ரம் இந்தியா இவருக்கு ரைட் என்ன இது ஸோ இவர் வந்து யூ தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா யூ வரைக்கும் போட்டோம் அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் யூ இஸ் நாட் சிட்டிங் அட்ஜஸ்டன் டு த பர்சன் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து இங்கே இருக்கார் இவருக்கு கியூ வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் இல்லைனா இங்கேயும் வராது இங்கேயும் வராதுன்னா ஒரே ஒரு பாசிபிள் எங்கே இருக்குது இங்கே மட்டும்தான் கியூ வரும் ஓகேங்களா இப்போ பி போட்டாச்சு பி கியூ ஆர் இருக்கு இன்னொரு பாயிண்ட்டுன்னா ஆர் இஸ் நாட் அட்ஜஸ்டன் டு டபிள்யூ ஆர் வந்து டபிள்யூக்கு பக்கத்தில் வரமாட்டார்னா இங்கே ஆர் வரமாட்டார் ஸோ யூஎஸ்லேருந்து வந்தவர் யாருனா ஆர் ஓகேங்களா அப்போ பி கியூ ஆர் எஸ் டி மட்டும் இல்லை ஸோ ஆப்வியஸாக பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்து ஒரு டீம் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுலேயே நமக்கு எல்லா கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டானதுனால இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு தேவையே படலை ஓகேங்களா ஒரு இதுக்காக தான் நம்ம இதை போட்டோம் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்குன்றதுக்காக ஸோ எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று என்னென்னா ஒரே ஒரு கண்ட்ரி மட்டும் வரல ஸ்டார்டிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரி இஸ் ஈரான் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இங்கே டபிள்யூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈரான் வந்துடுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ ஹூ இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியாவிலேருந்து யா யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் அடுத்தது ஹூ இஸ் செட்டிங் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் த பர்சன் ஃப்ரம் சைனா சைனாவில் ரைட் ஆஃப் த பர்சன் ஃப்ரம் சைனா சைனா யார் வி தான் சைனா அவங்களுக்கு யார் செகண்ட் டு த ரைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டபிள்யூ தான் ஈரானிலேருந்து வந்தவர் ஓகேங்களா அடுத்தது ஹூ இஸ் செட்டிங் தேர்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் எஸ் எஸ் இங்கே இருக்குது இவருக்கு லெஃப்ட் இந்த சைடு தேர்டுங்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ டி அவர் வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்திருக்கார் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பினேஷன் இஸ் கரெக்டு எந்த காம்பினேஷன் கரெக்டுன்னு சொல்கிறாங்க டி வந்து ஈரான்லேருந்து வந்திருக்காரா இல்லை தப்பு அது வந்து தப்பு டபிள்யூ வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து அதுவும் தப்பு எஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காரு ஸோ இது மட்டும்தான் நமக்கு கரெக்ட் ஓகேங்களா அடுத்தது ஹூ இஸ் சிட்டிங் ஆப்போசிட் யூ யூக்கு ஆப்போசிட்டில் யார் உட்காந்துருக்கா டி அவ்வளோதாங்க எவ்வளோதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் கீப் ஆன் ப்ராக்டிஸிங் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ